as eleições europeias, gente. O oh, Partido dos Verdes, ó. Levou bonito, gente. Levou bonito. E os verdes perderam quase 50% dos seus eleitores, gente. Nossa! Que baque, gente. Enquanto outros ganharam, os verdes levaram feio. E uma coisa para mim, lógica, através dessa política que nós estamos sofrendo aqui na Alemanha nos últimos tempos. Os verdes sofreram uma grande derrota nas eleições europeias. O resultado das eleições europeias é um desastre para os verdes. E ainda eu estou feliz da vida, porque nós aqui no canal sempre mostramos de novo o que, que eles estão fabricando aqui, a deindustrialização, as portas abertas cada vez mais apertas, que trazem problemas para a população alemã. Nós estamos trazendo vídeos para vocês no nosso canal no Telegram para mostrar sempre de novo o que realmente está acontecendo aqui na Alemanha. E os verdes, com a política deles, logicamente, tem a ver com isso. Né? O resultado da eleição é particularmente decepcionante para o partido entre os eleitores com menos de 30 anos. Justamente <risos> essa geração mais nova, né? que até há pouco se colavam nas ruas, né? Friday for Futures, mudança climática, etc. Tudo isso agora deu um baque, um tapa na cara dos verdes, gente. E os verdes são vistos como os grandes perdedores das eleições europeias de 2024. Ainda bem, eu só posso dizer ainda bem, gente, né? eu sou a favor, eu vivo no meio de uma região muito linda, cheia de natureza e lógico que eu sou a favor de cuidar é, da nossa natureza, mas do jeito que eles é, 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 trabalharam nos últimos tempos, meu Deus, eu estou feliz que pelo menos os mais novos mostram que estão questionando, que estão acordando e logicamente também eles estão sentindo na própria pele. Embora os verdes tenham alcançado um resultado é, recorde de 20,5% nas eleições europeias de 2019, há cinco anos atrás, tá, gente? eles perderam 8,6 pontos percentuais em 2024 e alcançaram apenas 11,9%. Tá, Deu um corte quase pela metade. Não bem, lógico, mas... Quase pela metade. Dos 96 assentos alemães no Parlamento Europeu, eles agora têm apenas 12, em comparação com 21 em 2019. Deu uma cortada bem dada neles, né? E realmente quero ver se essa, esse governo que nós, que nós temos aqui na Alemanha aguenta ainda muito tempo. Porque tanto os verdes, como os liberais, como os socialistas perderam feio, gente. Tá? Na Alemanha, apesar de estarem no governo, os verdes só conseguiram obter um pouco mais de votos do que os outros partidos em 12 dos 400 distritos e cidades independentes. 12 dos 400, gente. Hã? Que baque, gente. Que baque. Em nenhum lugar, os verdes conseguiram ganhar eleitores, pelo menos em termos do número total de votos expressos. Os verdes não conseguiram obter ganhos em nenhum dos distritos eleitorais, gente. O partido perdeu votos em todos os lugares, mesmo em seus redutos. A política energética é claramente verde, assim como questões especiais como a liberação da maconha e a reforma da lei da cidadania. E eles estavam na frente disso, sabe, gente? E ano passado... O nosso ministro da economia veio com uma lei dos aquecimentos que o pessoal no futuro não poderia mais usar petróleo, nem poderia mais usar gás para aquecer, aquecer os seus lares, gente. E muitos de nós já temos isso há décadas. E o que, que muitos fizeram porque essa lei era para vir, que não veio agora, era para vir dessa forma, ameaçando a população, tá? E muitos tiraram aquecedores que tinham apenas 5 ou 6 anos 
de, de petróleo e colocaram novos. Tá? Porque a partir de, através dessa lei nova que era para ser colocado, a partir de uma certa data, eles não poderiam mais colocar aquecedores novos de petróleo, gente. E então, ano passado, um monte de pessoas arrancaram tudo fora, colocaram novo para escapar dessa lei, gente. Dessa lei que agora não veio. Então, a ameaça foi dada, né? Milhares de alemães fizeram, trocaram tudo, tá? gastaram uma boa grana, ficaram endividados e essa lei foi só a quente. Né? E outra coisa, a apresentação da nossa ministra no exterior é um fracasso por completo. A Alemanha perdeu totalmente a cara no exterior, a credibilidade não existe mais e fez com que trouxe esse resultado. Além da forte migração que nós estamos tendo aqui, onde também a, 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 os verdes estão na frente, querendo cada vez mais deixar entrar mais pessoas, com a mudança da lei da cidadania, que você agora consegue mais rápido ganhar o passaporte alemão, tudo isso fez com que também os jovens nas escolas, com esses ataques, não só nas escolas, como nos trens, nas cidades, em todos os lugares, ataques de faca, a população nova sente isso, porque eles estão informados mais nas mídias alternativas, tá? No, no, no Telegram, no Twitter, os mais velhos, na minha idade, para mais, eles estão mais lentos, mas os jovens estão se informando, eles são confrontados com essas informações. E isso fez com que boa parte, que cinco anos atrás ainda votaram nos verdes, caíram fora, quase 50%, gente, eles perderam de de eh, eleitores, gente. Das muss man erstmal schaffen. Isso precisa conseguir, né? Meu Deus do céu. Um, em todas as, essas áreas, os verdes estão fazendo coisas que muitas pessoas não querem, tá? Eles agem contra a maioria da população, tá, gente? Eles simplesmente... Existem pesquisas entre a população, onde a população mostra claramente o que eles querem, qual é a tendência e o que o atual governo faz, os é, liberais, os verdes e os socialistas, eles seguem a sua linha. Ponto, acabou. -se. Eles não querem saber da opinião pública. Né? É... A abordagem dos verdes em relação à política de migração realmente está problemática. Nessa área, os verdes estão impedindo uma política que muitas pessoas acreditam ser necessária para resolver os problemas. Os verdes perderam muito apoio devido à sua inação na área da política de migração e ao seu governo na área da política energética. O ministro federal da Economia e a ministra federal das relações exteriores, Baerbock, tem grande responsabilidade pela miséria. Surgiu a sensação de que os cidadãos estavam sendo usados como cobaias. Além disso, as pessoas acabam se cansando de palavras bonitas e platitudes se soluções concretas não se é, materializam materializam. O que foi surpreendente nas eleições europeias foi o voto dos jovens, gente. Da última vez, a maioria dos jovens eleitores votou nos verdes. Os, a maioria dos jovens, gente, tá? com menos de 30 anos, votou nos verdes há cinco anos atrás. Dessa vez, eles votaram principalmente nos partidos conservadores. Tá? Quer dizer, nos cristãos, como também na alternativa para a Alemanha. O índice de aprovação dos verdes despencou. Eles perderam 23 pontos, gente, entre os eleitores jovens e agora representam apenas 11%. Tá, gente? Eles, há cinco anos atrás, nessa faixa etária, tinham 
34% dos votos dos jovens. 34. Um terço. Tá? Agora eles caíram para 11% dos votos. De acordo com os números, 11% dos jovens de 16 a 24 anos de idade em toda a Alemanha votaram na alternativa para a Alemanha. 17%, gente. 17%. Isso representa um aumento de 11 pontos percentuais em nível nacional. E a mesma porcentagem, 17%, votaram também em, no Partido Conservador, nos cristões, também os jovens, 17%, votaram neles. Então, o que antigamente, que era 34%, nos verdes, agora, esses dois partidos juntaram 34% nessa faixa etária dos jovens. Tá? Então, realmente foi um baque enorme para os verdes e mostrou para mim que no final do túnel existe uma luz ainda. E essa luz veio dos jovens, da próxima geração, gente. Eu sou tão grato a isso, gente. Tão grato, vocês não podem imaginar que os jovens ainda mostram que eles têm a cabeça para pensar. Forte abraço, gente. Mano, coração. Até no próximo vídeo. Conto com vocês. Até mais.